தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவுல சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் எந்தெந்த உணவுகளை உண்ணலாம் என்பது பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் சர்க்கரை நோய் என்றும் நீரிழிவு நோய் என்றும் சொல்லக்கூடிய இந்த டயபெட்டிஸ் ஆனது இந்தியாவில் ஆறு கோடி பேருக்கு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவில் இருக்கிற பெரியவங்களில் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பேருக்கு இந்த சர்க்கரை நோய் இருப்பதாக தகவல் வருகிறது இது உலக சராசரியை விட அதிகமாகும் அடுத்த பதினைந்து ஆண்டில் இந்தியாவில் பத்து கோடியே ஒரு லட்சம் பேர் இந்த சர்க்கரை நோயால் பாதிப்பார்கள் என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது இந்தியாவில் சர்க்கரை நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையானது தொடர்ந்து அதிகரித்தபடியே உள்ளது இனி எந்தெந்த உணவுகளை உண்ணலாம் அப்படிங்கிற சம்பந்தமான சில தகவல்களை பார்ப்போம் முதலாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது பாகற்காய் பாகற்காயில் கீரையை விட அதிக அளவு கால்சியமும் இரும்பு சத்தும் போதுமான அளவு பீட்டா கரட்டினும் உள்ளன பாகற்காய் இன்சுலின் சுரப்பை மேம்படுத்தி உடலின் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது தினசரி காலையில் வெறும் வயிற்றில் பாகற்காய் சாறு அறிந்து வர சர்க்கரை நோயானது கட்டுப்படும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது மஞ்சள் மஞ்சளில் குறுக்குமீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் நிறைந்துள்ளது இந்த குறுக்குமீன் சொல்லக்கூடிய இந்த வேதிப்பொருளானது இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய செல்கள் சேதமடைவதை தடுக்கிறது அதோடு மட்டுமில்லாமல் இன்சுலின் சுரப்பதையும் இது மேம்படுத்துவதாகவும் இருக்கிறது அடுத்ததாக நார்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் இறைப்பை மற்றும் சிறுகுடலில் கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸாக மாற்றப்படுவதின் வேகத்தை இது குறைக்கும் இதனால் உடலில் அதிக அளவு சர்க்கரை மற்றும் கொழுப்பு சேருவது தடுக்கப்படும் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவானது குறையும் எனவே நார்சத்து நிறைந்துள்ள காய்கறிகளை உண்ணலாம் அடுத்ததாக லவங்கப்பட்டை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பட்டையானது எப்படி சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு பயன்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் இந்த பட்டையானது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் மூலமாக உடலில் வெப்பத்தை உருவாக்கும் மேலும் இதனால் உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பானது கரையும் பட்டை நம் உடலில் இயற்கையாகவே சுரக்கக்கூடிய இன்சுலின் உற்பத்தியையும் இது தூண்டும் டைப் டூ என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோயாளிகள் பட்டையை உட்கொண்டால் இரத்த சர்க்கரையின் அளவானது சமநிலைப்படுத்தப்படும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு பாதாம் பிஸ்தா போன்ற இந்த நட்ஸ் வகைகளையும் கொடுக்கலாம் இந்த நட்ஸில் என்னென்ன நிறைந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலமானது நிறைந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் விட்டமின்களும் தாது உப்புகளும் அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன இதில் உள்ள நல்ல கொழுப்பு உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை அகற்றிவிடுவதால் உடலில் நல்ல கொழுப்பு நிறைந்து இதயத்தின் ஆரோக்கியம் மேம்படுகிறது மேலும் இன்சுலின் சுரப்பும் சீராகிறது சர்க்கரை நோயை இது கட்டுப்படுத்தவும் செய்கிறது அடுத்ததாக சிற்றுச் அமிலம் நிறைந்த பழங்களான எலுமிச்சை ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி போன்றவற்றில் விட்டமின் சி அதிகம் உள்ளன இது சர்க்கரை நோயை தடுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது உடலில் உள்ள காயம் விரைவில் ஆரவும் இது உதவும் மேலும் இந்த பழங்களை உண்பதால் எலும்பு முறிவுகள் விரைவில் குணமாகும் மேலும் நோய் தொற்றை இது தடுக்கும் உடலில் அசதியை குறைத்து உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜியையும் இது தரும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் கிரீன் டீயையும் அருந்தலாம் கிரீன் டீயில் உள்ள உயர்தர ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் முதுமையை ஏற்படுத்தும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் செல்களை கட்டுப்படுத்தி உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லையும் சுறுசுறுப்பாக்குகிறது மேலும் இரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பையும் இது குறைக்கும் மேலும் இந்த கிரீன் டீயானது இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது இதனால் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவும் கட்டுக்குள் வரும் அடுத்ததாக இந்த சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் பீன்ஸ் வகைகளையும் அதிக அளவில் உண்ணலாம் பீன்ஸ் வகைகளில் அதிக அளவு நார்சத்து புரோட்டீன் பொட்டாசியம் மக்னீசியம் நிறைந்துள்ளது இவை உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை அளித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் மேம்படுத்தும் அது மட்டுமல்லாமல் இது செரிமானத்தை சீராக்கி இரத்தத்தையும் சுத்தகரிக்கும் இதனால் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவானது கட்டுப்படுத்தப்படும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு வெந்தயமானது முழு பலனையும் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த வெந்தயத்தில் நீர் சத்து புரத சத்து கொழுப்பு சத்து மற்றும் மாவு சத்து போன்றவைகள் அடங்கியுள்ளன இந்த வெந்தயத்தை பொடியாக்கி தண்ணீர் மற்றும் மோரில் கலந்து தினமும் குடித்து வந்தால் சர்க்கரை நோயானது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அது மட்டுமில்லாமல் இவற்றில் இரும்பு சத்து சோடியம் பொட்டாசியம் போன்ற தாது பொருட்களும் தயமின் நிகோட்டின் போன்ற அமிலங்களும் நிறைந்துள்ளன இவை அனைத்தும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி அளிப்பதுடன் உடலை சமநிலையில் வைக்கவும் இந்த வெந்தயமானது பயன்படுகிறது மேலும் வெந்தயத்தில் உள்ள விட்டமின் ஏ சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் பார்வை இழப்பையும் தடுக்கிறது அடுத்ததாக நாவல் பழத்தில் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இரும்பு சத்து விட்டமின் பி போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன நாவல் பழத்தில் உள்ள இரும்பு சத்து இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க செய்யும் மேலும் நாவல் பல கொட்டைகளை பொடியாக்கி தினசரி சூடான நீருடன் சேர்த்து குடித்து வர சர்க்கரை நோயினால் உண்டான பாதிப்புகளும் நீங்கும் மேலும் இந்த நாவல் பழமானது கணையத்தை பலப்படுத்தி அதன் சுரப்பை சீராக்குகிறது அது மட்டுமல்லாமல் சர்க்கரை நோயையும் இது கட்டுப்படுத்தும் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கி